ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രം അഥവാ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഭാഗം ടൂയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്ററുകൾ കാണണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ധാരാ വൈദ്യുതിയാണ് ധാരാ വൈദ്യുതി ഓക്കെ ധാരാ വൈദ്യുതിയിൽ അധികം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് വിടാ ഇതൊന്ന് കാരണം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മളത് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോവാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ധാരാ വൈദ്യുതി എന്താണ് ചാർജുകളുടെ ചലനം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അത് നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചലിക്കുന്ന ചാർജുകളാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചാലകങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വഴിയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലും വാതകങ്ങളിലും അയോണുകൾ മുഖാന്തരവുമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ചാലകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചാലകങ്ങൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത ചാലകങ്ങൾ വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് സോ ചാലകങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വഴിയാണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലും വാതകങ്ങളിലും അയോണുകൾ മുഖാന്തരമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അയോണുകൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ഉള്ളതാണ് അയോണുകൾ സോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലും വാതകങ്ങളിലും അയോണുകളുണ്ട് ഇവ വഴിയാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എസ് സിക്ക് വരാവുന്നത് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കുളോമാണ് ഒരു വൈദ്യുത ചാർജുള്ള രണ്ട് സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കൾ ശൂന്യതയിൽ വൺ മീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വികർഷണ ബലം അഥവാ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നൂറ്റൺ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ ചാർജുകൾ വൺ കൂളോം വീതമായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ കുളോമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു കൂളോം എന്നാല് രണ്ട് സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ശൂന്യതയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വികസന ബലം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ ചാർജുകൾ വൺ കൂളോം ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പത്ത് റേസ് ടു ഒമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലത്തിനോളമുള്ള ബലമാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നൂറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും കറണ്ടും ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബിന്ദുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരേ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കത്തില്ല ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ കറണ്ട് ഒഴുകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ കറണ്ട് ഒഴുകാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോ എന്താണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും പൊട്ടാൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വോൾട്ട് ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് ഈ വോൾട്ട് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു കൂളോം ചാർജ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജൂൾ പ്രവർത്തി ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്
ഒരു ജാലകത്തിന്റെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവാണ് വിദ്യുത് ചാലക ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത സ്രോതസ്സ് തുറന്ന സർക്കീറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ആ സെല്ലിന്റെ വിദ്യുത് ചാലക ബലം ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഓൾട്ട് എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെയും ഇ എം എഫിന്റെയും അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും ഇ എം എഫും അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ സൂചകം ദാ ഇത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വി ഇട്ടിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ദൻ അത് സർക്കീറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചി ഒരു സൂചകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം തുടർച്ചയായി സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ചാലകത്തിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളും തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതിനായി നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സ് നമ്മൾ ഒരു സോഴ്സ് വേണം ഓക്കെ ദെൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെല്ലുകളെ സംയോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു ബാറ്ററി ആകും സെല്ലുകളെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശ്രേണി രീതിയിലും പറ്റും സമാന്തര രീതിയിലും പറ്റും അപ്പം ആദ്യം ശ്രേണി രീതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിനെ രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ സെല്ലുകളെ ഒന്നിനൊന്ന് തുടർച്ചയായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശ്രേണി രീതി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ഇ എം എഫ് സർക്കീറ്റിലെ സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇ എം എഫ് ആണെങ്കിൽ സർക്കീറ്റിലെ ഓരോ സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫിൻ്റെയും എടുത്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ആണ് ആകെ ഇ എം എഫ് കിട്ടുന്നത് ഓരോ സെല്ലിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലിലും ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും സർക്കീറ്റിൽ ബാറ്ററി ഉളവാക്കുന്ന ആന്തര പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഓരോ സെല്ലിലൂടെയും കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടണം ഉയർന്ന വോൾട്ടേജയിൽ ബാഹ്യ സർക്കീറ്റിലെ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് സമാന്തര രീതി അഥവാ പാരലൽ കണക്ഷൻ സില്ലുകളുടെ സമാന ധ്രുവങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത ഒരേ ഇ എം എഫിലുള്ള സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ ആകെ ഇ എം എഫ് സർക്കീറ്റിലെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫിന് തുല്യമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റടത്ത് എല്ലാം കൂടി തുക കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരേ ഇ എം എഫിലുള്ള സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ ആകെ ഇ എം എഫ് സർക്കീറ്റിലെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫിന് തുല്യമായിരിക്കും സർക്കീറ്റിലെ ആകെ കറണ്ട് സെല്ലുകളിലൂടെ വിഭജിച്ച് പ്രവഹിക്കുന്നു സെല്ലുകളിലൂടെ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് സർക്കീറ്റിലെ ആന്തര പ്രതിരോധം വളരെ കുറവായിരിക്കും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടതയിൽ കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ കറണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സമാന്തര രീതി അപ്പം ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി സമാന്തര രീതിയാണ് നല്ലത് കാരണം കുറഞ്ഞ വോൾട്ടതയിൽ കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ കറണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സമാന്തര രീതി സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാം പ്രത്യേകിച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണില്ല ഒരു ചാലകത്തിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ട് ഈ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ അനിയത ചലനത്തിന് അനിയത ചലനത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും അതായത് പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ചാലകത്തെ ഒരു ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്രോതസ്സുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ക്രമമായി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാൽ അവയുടെ സുഗമമായ നീക്കത്തെ ചാലകത്തിലെ പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വർദ്ധിച്ച വേഗം കുറയുന്നു എങ്കിലും ചാലകത്തിലെ ഒരഗ്രത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തള്ളൽ തത്സമയം രണ്ടാമത്തെ അഗ്രത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ചാലകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളല്ല രണ്ടാമത്തെ അഗ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കുന്നത് ചാലകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതേ സമയത്ത് തിരിച്ച് സ്രോതസ്സിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗതയിലാണ് ചാലകത്തിലൂടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ വേഗത ഇലക്
ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഈ നിരങ്ങൾ മൂലം സർക്കീറ്റിലൂടെ പ്രകാശ വേഗത്തിൽ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വൈദ്യുതവാഹിയായ ഒരു ചാലക കമ്പിയുടെ അരികിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ വേഗം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലന വേഗത്തെക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചാലക കമ്പിയിലൂടെ അരികിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലന വേഗത്തെക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക കാരണം അവിടെ ഈ ഡ്രെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ ഒഴുക്കാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് കൂളോം ചാർജ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒഴുകിയാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകിയ വൈദ്യുത ചാർജ് എത്ര ചാർജ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൂളോം സമയം ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകിയ വൈദ്യുത ചാർജ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ അളവ് ാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ കൂളോം ചാർജ് ടി സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് സ്രവിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ വൈദ്യുത ചാർജ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൾ ടു ചാർജിൻ്റെ അളവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രവഹിച്ച സമയം ചാർജിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മൾ ക്യൂ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ ക്യൂ ബൈ ടി അതായത് ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമാണ് കൂളോം ബൈ സെക്കൻഡ് കൂളോം ബൈ സെക്കൻഡ് എന്നാൽ അപ്പോ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് അമ്മീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും എഴുതാം ഇനി മില്ലി ആംബിയറും മൈക്രോ ആംബിയറും ഒക്കെ കറണ്ടിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് ദെൻ താപനില സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അംഗ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന് നേരെ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയായിരിക്കും ഇതാണ് ഓംസ്ല ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജോർജ് സൈമൺ ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓംസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത ഒരു നിശ്ചിത പ്രതിരോധം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാലകങ്ങളെ പ്രതിരോധകം അഥവാ റെസിസ്റ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ബൈ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് ബൈ ആംബിയർ ആണ് വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വൺ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം വൺ ഓം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ആരാണ് ഈ ജാർ ജോർജ് സൈമൺ ഓമ് ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ ഫിസിക്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എൻലാൻഡൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗണിതാധ്യാപകനായിരുന്നു മ്യൂണിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസറായി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കറണ്ട് പ്രതിരോധം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം കണ്ടെത്തിയത് ഓമാണ് ഓം നിയമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം എന്ന പേര് നൽകിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഈ ഉപകരണമാണ് ഡി സിയുടെ വോൾട്ടേജ് എ സിയുടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്നിവയെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സിയുടെ വോൾട്ടേജും എ സിയുടെ വോൾട്ടേജും ഡി സിയുടെ കറണ്ടും ഡി സിയുടെ എ സിയുടെ കറണ്ടും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഒക്കെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ പ്രതിരോധവും കറണ്ടും വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധം കൂടുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കുറയും കറണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധം കുറയും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇനി ഒരേ ചേതതല പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ നീളവും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധവും നേരനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഒരേ ചേതതല പരപ്പുള്ള അളവുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ നീളവും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധവും
യൂണിറ്റ് ചെയ്ത തല പരപ്പളവും യൂണിറ്റ് നീളവുമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചിത താപനിലയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എപ്പോഴും സ്ഥിരമാണ് വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻഡു ചേതതല പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓം മീറ്റർ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് ഓം മീറ്റർ ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വിൽക്രമത്തെ ആ ചാലകത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകം സിഗ്മ എന്ന ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാണ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഓ മീറ്റർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണം കാര്യം കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വിൽക്രമമാണ് ആ ജാലകത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാവുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ട് നോക്കുക കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു 